Nous sommes ici à l'antenne régionale de l'Agence nationale pour l'emploi à Paracou. C'est cette structure qui est en charge la réception des dossiers des aspirants au métier d'enseignant du Borgou dans le cadre de la signature de leur contrat de prise de service. Cette opération qui se déroule sur toute l'étendue du territoire national a pour objectif révéler l'identité de l'aspirant qui a été retenu pour aller enseigner. Il est question d'amener la photocopie du diplôme légalisé, l'acte de naissance légalisé et en troisième position la carte d'identité légalisée. En plus la ceinture de deux contrats. C'est ça qui permet de savoir que celui qui a été retenu est bien le bien présent et il a rempli les formatifs avant d'aller prendre service. Une fois qu'ils auront fini de déposer le dossier de signer le contrat, ils viendront chercher un récipicé. C'est ce document qui leur permet d'aller voir le chef d'établissement ou le censeur pour obtenir leur emploi du temps et commencer le travail le lundi prochain. Chaque discipline a son équipe d'accueil dans ce centre, ce qui facilite le déroulement de l'opération. Des aspirants au métier d'enseignant rencontré, ayant réussi à remplir cette formalité, saluent les efforts du gouvernement. Depuis la semaine passée, dans le département du Borgou, on nous a dit qu'à l'ANP, qu'on pouvait passer, signer les contrats. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on a constaté que vraiment, ça a été effectif et les choses ont bien démarré. L'ANP s'est bien organisée et chaque discipline a son équipe d'accueil. Je viens de signer donc mon contrat et je me sens très satisfait. Cette initiative de l'État est salutaire. Parce qu'avec la vacation avant, moi je souffrais beaucoup. Mais maintenant, c'est avec que plein de joie que je vais aller prendre service au sujet juin de Niki. Actuellement, moi, je suis envoyé dans la commune de Ndali au sujet Maregourou. Je viens de finir de signer le contrat. J'ai les impressions de joie et de toute façon, on compte sur le gouvernement pour toujours chercher à améliorer notre système. C'est déjà un pas en quittant la vacation. Mais on espère plus. Si certains aspirants se réjouissent, d'autres par contre sont encore dans l'attente et s'inquiètent pour la suite du processus. Depuis 7 heures, je suis là, ou bien, bien avant 7 heures, nous nous sommes inscrits sur des listes. Mais juste à ce moment, il n'y a pas encore eu bien sûr, un démarrage plus ou moins concret selon moi. Parce que la première liste qui a été lancée depuis, même ceux qui sont au niveau des numéros, c'est-à-dire les premiers numéros sont encore là en attente, donc nous ne savons pas ce qui se passe concrètement dedans. Ce n'est pas encore du concret selon moi, parce que nous n'avons même pas encore pris connaissance du contrat proprement dit. En plus de cela, c'est l'État qui nous a recrutés, on nous met à la disposition de la ANPE, ça gêne d'abord. Nous avons donné une liste sur laquelle on s'est inscrit, bon, on attend de voir, nous sommes encore là, il y a assez de monde là. L'État a pensé à l'éducation et a voulu donner une éducation meilleure au Bénin et a pu sélectionner des compétents au métier de l'enseignement. Mais ce que je n'ai pas trop aimé, c'est la signature à l'ANP. Au lieu de la DDF, on nous envoie à l'ANP, je n'ai pas trop aimé. Je ne suis pas trop contente du contrat de 9 mois et le quota, tout ça. Bon, on ne peut rien. Prévu pour durer trois jours, cette opération de dépôt des dossiers et signature des contrats de prise de service prend fin le dimanche 29 septembre prochain. Après cette étape, les aspirants au métier d'enseignant pourront enfin entrer en possession de leur emploi du temps dès le lundi 30 septembre 2019 et ainsi démarrer les activités pédagogiques.